。您好，想弄点啥？我想把这个在俺家放了五百年的黄金玉刺，金刚小毛虫卖了。黄金玉刺？对，传了五百年的。对，值多不少。小毛虫？是。我的天呀，这是黄金的。肯定啊，御赐是皇帝御赐吗？那铁定是皇帝御赐啊！谁敢平人平民有那个东西？哦，还是皇帝御赐的，在家里放了五百年、嗯。对，那五百年往前推的话，那应该推到明代了。呀，那说明你这个人还是懂行的啊！你再看看，再看看，嗯，我看看上面的这个图案。我的天呀，有重量感啊！嗯，最起码得五六斤。五六斤啊！我没称，没称，嗯。我的天啊，这上面还有龙龙纹，对，祥云，嗯，这玩意儿一般跟佛教有关呀、啊？那你说的对，还得是藏传佛教。嗯，这个是俺祖上是一名高僧，是一名高僧，对，得道高僧。那肯定的，把皇帝搞定了一个非常重要的事儿啊，赏赐了。皇帝直接亲自赏赐了一个这个黄金的小木杵。那肯定的，既为了表彰他吧。啊，然后一代一代一代传、啊，传到现在，传啊，我到过的都是二十六代，二十六代，嗯，今天准备出手，是的，因为啊，祖宗虽然说了这个不能卖啊，但是到我这吧，家境一代不如一代啊，我也都是个打工的，我想着我抱着这个宝山，我何必在这里打工呢？啊，不能卖了，不想过平凡人的生活了，对，我不想跟普通人一样了，太累，想卖多少钱？多少钱？我查了各种资料。嗯，我保底心里保底价位是一个亿，多少？一个亿，一个亿。对，我的天呀，你还真敢要？你你还在乎我啊？查了很多资料，那乾隆那个喝大了杯子啊，几个亿，我这不比他早吗？那是，他那个、乾隆是清代的，对，这东西比乾隆时期又早几百年。他那是啥？土做的，我这是黄金啊，原来黄金都贵、哦。那是，嗯，哎呀，想卖一个亿。对，高低。这东西要是真的，五百年前的东西，嗯，明代，对，然后还是皇帝御赐的、嗯、黄金的降魔杵，对对对，东西没问题的话，要一个亿不贵，因为像这玩意儿，因为像这玩意儿，嗯，那肯定是国宝级的东西啊，那肯定的啊，你这想卖给我？啊，你一个亿给你吧。你看我，你觉得我能出一个亿吗？你刚才不说一个亿吗？哎呀，呃，我先跟你说一下，老弟。啊。你这故事啊，讲的有几个漏洞？漏洞。对，首先啊，呃，咱不看东西，哎，先放这儿，毕竟有那么重。咱先说这个故事背景。你刚才说是家里祖传的，五百年，五百年得到高升。对，我是第二十六代传人。你先等等，先等等。这古代得到高升跟现在的得得道高升可是两码事。嗯，那以前的得道高僧，那是真得道高僧。嗯，对啊。谁家和尚还娶妻生子有后代啊？这不是瞎胡闹吗？嗯、那我是咋来的？对呀、啊，想想，这个问题会不会困扰到你啊？<笑>另外啊，嗯、呃，这个这这这个刚才说是得道高僧的事儿，下面再讲一讲。嗯，刚才往前推五百年是吧？明代嗯，嗯，明代的皇帝，我跟你说啊，都信道教。不信佛教，你就说唐代啊、清代啊，可能皇帝他信这个佛教。哦，哎，明代的皇帝都信道教，都想当神仙。嗯，所以他怎么可能跟这个得道高僧扯上关系啊？对不对？这离谱了。嗯，离啥谱啊？啊，那明代到这个清代，他虽然说不流行，但是他这有有也有人用啊。有人用，但。你刚才说这是御赐的呀？对呀、啊，皇帝不喜欢，不喜欢和尚，皇帝喜欢道教，喜欢神仙，明白吧？刚才就跟你说了，帮他解决一个别人解决不了的难题啊！咱咱这只是推测，嗯、呃，还有最后一点，非常重要了。刚才说这是啥黄金的？御赐，御赐的还是黄金的，是吧？刚才我拎着有五六斤，是不是？我没有称过。我跟你说，这要是黄金的，就这么粗，这么长，嗯。呃，还是实心的，就这些东西啊，嗯、最起码五十斤以上、嗯。我用一只手拎都拎不起来。那么重吗？对呀、啊。呀，那五十斤的黄金也得不少时间。你问题是这现在重量差得远了，这说明东西不对，假的。嗯，那不对，我感觉我要一个亿少了。嗯。我家五
四级，连个亿的。哎，别别别几个亿了，东西我要不了。我跟你说啊，呃，这东西首先它不是老的，从这个包浆。呃，这个做工上来看，跟浴池一点关系也没有，也不是老的，也不是黄金的，拿着玩。我这边主要玩银元，我收不了这个，这一个亿太吓人了。两个亿，呃，那年代五十斤黄金，原来没有五十斤。不管几个亿，我不收。你估价？我不估，不估。你这这，我这玩银元的，你让我估这干嘛？对不对？那时候还得谢谢你啊！我本来以为只有五六斤黄金，你说呀，五六十斤黄金，你这都我你五六十黄金，你拿得动吗？拿得动啊，拿得动、啊。那那行，那行，就拿得动，拿得动。来两个亿，谢谢你。您好，想弄点啥？哎，俺家里边祖传了几个金锭子，几个金锭子，哇，金元宝。对，你看，我的天呀、啊，几个呀？总共是五个，总共是五个。对。哇，这上面还带字儿，落款。这东我跟你说，这是俺老太爷留下来的。我的天呀、啊！福禄寿喜，这是一套啊！福、禄、寿、喜、财五个。对，老太爷留下来的。对呀、啊。那看来老太爷不是简单人物啊！我跟你说，老太爷在过去啊，啊，是风光一时，风光一时，无限，风光无限。对，那做大生意的。你可说对了啊！这国际，我跟你说，做啥生意都不跟你说了啊！你先看看这东西，看看一个现在能给我做多少钱？我准备换辆那个啥，换辆那个路虎。哦，换辆路虎。对。哦，你意思把这五个卖了，最起码得值一辆路虎钱？嗯，不是，换一辆路虎，买套房子。哦，那你的意思最起码得一两百万啊？一两百万不值吧？你再看看吧。啊，嗯。不止，那还得还得多。那你先说一下你想卖多少钱吧？最少得个几百万啊，大几百万，几百万。对，不是老哥，首先说一下啊，嗯，呃，老太爷，呃，您老太爷的话应该得在民国了吧？差不多。嗯，就在民国，在晚清，你家里面能有金锭的，嗯，那是少之又少。你说对了。嗯、呃，一般家里你说有钱了，你放点银元，放点银元宝。那已经是了不得的了，对对不对,对？那有金锭的人家，那可是有数的呀。你你小心一点啊！哎，行行行，你别给我摔坏了。那行，呃，那是有数的呀。嗯，那你不，你说这这，最起码我得知道来历吧？来历啊，祖传下来的。我跟你说实话吧，啊，俺老太爷啊，在俺这花园五百里啊，开了钱庄布店，所有的应有尽有，你是能想到的，他都是他开的店。开钱庄，开布店，对，反正是各种生意都有。不然的话，咋会有金锭呢？那是啊，老哥、嗯，说实话，你搁民国搁晚清那时候能开钱庄、嗯，那说实话，那家那就厉害了。方圆五百里，都属俺家最有钱，就属你家最有钱。对，以前有钱，现在还是有钱，我卖了都是钱。那行，老哥，嗯嗯，那你的意思，反正就就得最起码得个三五百万。没有那些钱，我也不卖给你。哦。但是老哥，我这个金锭啊，嗯，我说实话见的少，嗯，但是也上手过，嗯，但是金子最起码得重，嗯，这现在搁手上啊，嗯，感觉没有重量感，嗯，不不不，沉甸甸的沉，沉甸甸的，因为它是实心的，对，我感觉像镀金，嗯，不可能，镀金，几百年的东西镀金，你你这样，嗯，咱这样，我给你拿个，呃，拿个秤，咱称一下，行不行？称它干啥？称一下，称一下，称一下，没事，称一下吧，好吧，咱咱没必要称啊，没必要称，称一下好点。没称准不准？准不准的？我这称也是称金银的，反正是。就害怕您那秤不准喽。呃，这不会，嗯，精确到零点零一，咱拿一个吧。行。这才四十八克。四十八克多一点嗯，如果说是金的，就这么大，嗯，这么厚实，还是实心的，嗯，呃，最起码得是一百克以上，啥意思？你要按正常来讲，这个得在一百五十克到一百七十克之间。你的意思是啥意思？这啥意思？放了时间长了，它会缩水。老哥，不管什么意思吧，这东西我要不了，要不了，对，要不了。你的意思存疑？我感觉。首先不是老的，在一个材质上有问题。嗯，嗯
？那不可能，不可能！啊，这个东西像你摸摸，我跟你说都变，都变成假的了。你这啥意思了？你看刚才都这一个东西，我刚才还好了，这这，你看这几个都一样，这咋弄的咋都不一样了？这你给我摸了咋摸的呀？这不是老哥，咱这用手摸的呀。嗯，用手摸了，你咋给我摸成这样了？光摸摸坏了了，你是不是给我换了？我怀疑。不是老哥，我这店里也没有这个东西。再一个，这这上面算是浇筑的时候，算是没有浇筑一体，这跟我没关系。咱再说了，这就这一个，就这一个裂缝，我用手摸，咋摸咱也摸不出来裂缝。别说其他的了，都这一个，给我五十万，给你搁这头了。五十万？对，不行，这这我要不了，老哥，我要不了，呃，东西还是你的。我跟你说，老板，你要不是用手机拍着照，我跟你说，你都得赔我五十万。你还跟我没？不好意思，不好意思。你好，你好。你这地方不好找啊？那是。呃，来东西我先看看吧。好，乖，你看看。哇，都是大头，咱咱咱这样，咱这是，放到最上面吧。我看一下，我看一下。你给我看看。哎呀，东西没问题，老的。你上次不是拍过照片了是吧？是的，就上次给你拍照片，说的就是这个事儿。哦，这是咋回事？是你婆婆给你的是吧？呃，那是好听。嗯，其实是我给嗯俺婆要的。嗯，要的。对。哎呀，反正要也行，呃，给也行，反正都是你的，是吧？那我不要不中啊。啊。他之前我婆婆里边存，他他不少嘞。存不少，你说家里放的还有很多。对呀、啊。哎呀，这可是一笔不小的财富啊！本来我没想着要的，你知道吧？啊。就是俺那个婆婆，我听说她给给俺俺俺俺老公不是有一个妹妹吗？哦，就俺俩小姑子。哦，给她不少嘞，给她不少。那给她那那这个东西给她，说明这个东西应该，那好应该也值点钱。那是。我觉得不中啊，我得我得给她要几块。给她不少，不少多少？十来块吧。十几块。对。哎呀。那可以，那你这给你小姑子都十几块儿，你这咋咋才咋才六块呀、啊？啊？他跟我说咋回事吧？他说的、啊，呃，没有多少块了，呃，你要要的话，先给你拿着六块，你先去，呃，你想弄啥，你先去，呃，我说打个手势，弄个啥的，他说你也去打个试试。啊，你给我六块，做手势呢啊？那看来你婆婆放的东西不少，不过这东西啊都是老的，你做手势有点可惜了。那银手这真的？对呀、啊，你本身银元它是九银一铜，含银量呢没有现在你直接买的那种银是含银量高，做手势太可惜了。你就咱不说这个造种了，就这普通的大头小头，都不少值钱。我说我给他要，他就给我六块，还是还不情不愿，还说你要啥弄啥呀？<笑>我先给你估估价吧。嗯，小头我给你拿八百块钱。你说这一块值八百块钱吗？对，这是最便宜的。咦，然后这大头就没伤的啊，一千二，没伤到一千二。我看了一下，这三块呢，都是没伤的，也没什么板别，普通的大头一块一千二。然后这一块呢，嗯，也是普通的，但是这个你看上面有划伤，这个我能给九百。然后这个赵种价格比较贵，因为赵种它是。咋说呀、啊？龙阳三剑客里面排第一的，这个那这个得值钱。那是，你像这个我能给到一万五。有这一块一万一万多块钱吗？对，那总共加在一起可能两万多点吧。咦，我听你这一说，我气死了啊！我别的我跟你说我没有印象，就这个电龙我有印象的很。哦，俺小姑子手里至少得有十来块。十几块全部都是赵总。就这个电龙了，我不懂是不是是不是赵总，反正就这个电龙，就你说这个。嗯，赵总的价格相对来说要高一些，反正其他龙阳也比这种大头价格高。气死我，气死我！我说的还挑了挑了捡着啊，他给我的时候还给我三个四个大头，我这个我知道这原始开，然后这个我不太那个啥。这是孙中山，这个是孙中山。半天磨磨唧唧给我掏出来一块电龙来。哦。原来这个电龙是值钱，那不中我跟你说，我现在我都等着我回去我都得给俺老婆要了。啊。给你婆婆要了，我跟你说，真过分。哦<笑>、嗯，你这你这不是都等于这是传家宝吗？是不是？对对对，这是传家宝。传家宝是不是传男不传女？嗯，这咋说呀？哎、你要搁搁、哎、以前，确实是传男不传女。搁以前，搁现在也是的。我跟你说啊，俺家里边就俺老公给他妹妹他两个人啊啊，他不传男，他传给谁？俺下面还有两个孩，两个儿嘞，他两个孙儿嘞。啊
，我得给他要来，给他穿给他孙儿。那我小姑子，我得给他要来，我跟你讲。哦，那是你婆婆已经给你小姑子了，那就你要也不合适。那要是那要是一百二百的，我真不给他计较。哦，那一块那多少钱了呢？那是、啊、那是，反正价价值都不便宜。你就是现在论这个现在这个呃男女平等，那他给他哥还得一人一半嘞、嗯。那对，那不能都给他外。那对那对，那你这咋弄？这是拿回去当传家宝留着还是咋弄？嗯、呃，你先我要这呃这种钱我卖给你。啊、哦，把这个给你算一算。对，我我等会儿回去，我还就就俺那个老老呃俺俺老婆婆那个手里边那十几块钱要了，行，俺小姑子我也给要了，再传。那行那行那行，那我就给你。行，我先给你算一算，好吧？好，谢谢你。您好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看看这几块银元啊，看到底能值多少钱？俺爸说的，他捡大漏了。捡大漏了？对。这些银元可都不简单啊，全部都是稀少的龙阳。我看一下这个，我的天呀、啊！奉天酷评七千二分的龙阳，这个算是帝王的弟弟啊。帝王的弟弟。对呀、啊，去年奉天一两，这个龙阳那是孤品，去年拍卖会上拍了四千多万。呃，然后这酷评七千二分的，因为有流通过，数量存世量比较多一点，数量多。这块儿银元像这个品相，如果真的。也得值个好几万，好几万吗？对，就这一块银元能值好几万。我这个是造币总厂，龙阳三剑客之首，这块东西没问题的话也能值两万。还有这个，这个就更不得了了，这个是奉天机器局的一元，这个这种品相真品的话，最起码得值个十万八万。我的天、啊，这小东西都恁值钱吗？呃，这最后这一枚也是照壁冲厂，这壁面上没戳没伤的，最起码也是两万。你父亲捡漏了，这花多少钱买回来的？两千块钱。两千块钱。对，他说他要买药，俺爸有那个什么老年病，就腰间盘突出，在经常吃药。啊、哦。给他的钱两千块钱，让他买药嘞。他去的地方上古尔街，他买几块这回来了，还高兴的不能行。啊、哦。回来了，这一说他，他烦了，他生气，他说的俺不懂，说俺都不懂,不懂，然后说他占大便宜了，<笑>要发财。哎呀，跑到古玩街上买这些东西，咋说呀？你这五百块钱一块确实价格高了，因为这个东西啊，刚才说了，真品能值这么多钱，但是得是真品的前提下呀，这些都算是真银假币。从币面上的包浆来看，包括边尺来看。这在我们行内叫一眼假，一眼假，只能算是现代的工艺品，明白吗？那这关值多少钱？值多少钱？嗯嗯，这一块吧，嗯，我估摸着一百多块钱，因为毕竟是银的，一百多块钱一块。对呀、啊，嗯，咋说呀，老爷子啊，这是想捡漏，那确实，你看跟你说就是说捡大漏了。嗯，想象一下，如果说你是卖币的啊。你是卖这些银元的，我来买你的东西，你就这一块儿能值好几万，我五百块钱卖给你，我都我这一个业余选手，我就知道这一个不不少值钱。你说你专业卖银元的，你会不知道他们的价格，对不对？怎么可能说几万的东西五百块钱卖出去呢？这就只能说明啊，这银元肯定是有猫腻，对不对？你玩银元的。嗯，说实话，有时候啊，不能说贪便宜，捡漏，你不能存在捡漏的心理，捡漏只能算是偶尔吧。你要说是就上古玩街上捡漏，那就太太那个啥了，你不可能，因为古玩街上都是专业选手，对不对？嗯，我估计你回去跟跟你父亲讲啊，你父亲肯定会说你。因为你不懂，啊、是不是、啊啊？啥时候啊，让老爷子来咱店里面，我们没事了，坐在一起喝喝茶，探讨探讨，聊聊天是吧？对，因为收藏银元是没错的，但是你说你买药的钱拿去收银元，玩银元那就不行了。再一个，你这这样玩也不行，你得你要是刚玩的话，就先玩一些起步的，比如说大头、小头、传阳。是吧？这些便宜的，先咋说呀？先打打基础。你上来你就说想捡漏，几万的东西，几百块钱买，那不可能。
对不对？对啊，你说的这我也知道，关键他不懂啊，他不知道啊，这我回去还得给他说说嘞。那你得给他说说，对对这这都不碍事，两千块钱，这现在能值五百，损失一千五，算是学费。对啊，你要是他要是喜欢，都给他买点真的，也中，是不是？总比在家里强。那对，那对，回去跟老爷子讲一讲，好吧？好，好嘞，谢谢你啊，老板。嗯，好嘞，再见。您好，想弄点啥？老板，我想看看我的稀世珍宝现在价值多少。稀世珍宝价值多少、嗯？对，呃，算了，我给你打开吧。哦、嗯，这我能上手看看吗？哎、你不能上手啊，你上手可以。但是你必须得戴上头手套，你要没有手套的话，你只能看，不能摸。能哦，只不戴手套的话，只能看不能摸。对，这个东西不是一般东西，要其他东西。哦，这是一个，这是一个金条是吧？嗯。那我这样吧，我找找副手套戴上。好，可以，可以。嗯，呃，这种手套行吗？呃，可以，可以，可以是吧？行，那我就小心的看一下，嗯、好吧？你轻一点啊。啊，行行行。这屋里就发财都靠咱了。嗯，天津，天泰。这应该是算是一个银号的名字，上上足赤，嗯，这个落款说明这个含金量非常高，哎，有眼光，嗯，这边也是一个足赤、嗯，都算是说它这个含金量，对，这边有一个这个这个、三角的树叶，应该算是它这个天泰金行或者是这个银银匠炉，就像咱们现在这个 logo。哦，这个黄金正版的不值钱，值钱的都是它的价值。哦，你古董，你知道这是谁送的？我来不知道。呃，这是来历非常大。哎，你不是一般的大。哦，这样说。那他他这个金条，你这是从哪来的呀？溥仪，你知道不知道？溥仪。嗯，对。溥仪。末代皇帝。哦哦哦，宣统皇帝。啊，对。啊，清代最后一个皇帝。这是他儿子送给我的，他儿子送给你的啊？对，不对吧，嗯、老哥？我这看史书啊，看啥的，学历史也没听说这个宣统皇帝有儿子呀？干儿养子哦，干儿子啊？对，养子懂不懂？也是搁现在也是太子。嗯，那是他没有亲儿子，他就得干干儿子那、嗯、那一类的。他干儿传到他孙子，他孙子正马上给我的，知道吗？哦他干儿的儿子,儿子啊，对对对,对，给你的对，哦，这你说这这宝贝的来历大了，哦、对我清代的皇帝这这这边鱼刺的黄金贵族给你的鱼刺的，要不是、啊、他为啥要给你这个呀？你听我跟你讲啊，啊、嗯，慈禧你应该也知道哦，慈禧那我知道，啊、对慈禧太后嘛，慈禧当时清政府败的时候啊，他有一笔钱。嗯，你看那时候都讲究古代皇帝讲究个龙脉，龙脉里边放的不是都一些金银珠宝啊？那我知道啊，对，是嘞，是嘞。嗯，他不把这一部分钱转到国外瑞士银行去了，存起来了。哦，把那个钱存到瑞士银行了。啊，对，那跟这个有啥关系啊？这个只有他孙子知道这个秘密。哦，我知道了，这个就是从瑞士银行取出来的。呃，不是，你这是猜错了。啊、哦哦，咋回事？咋回事吧？啊、哦，他现在不是取到呃存到瑞士银行吗？嗯，他在需要一个凭证，嗯嗯，证明他是不是他孙子。哦，所以说他现在去国外缺点启动资金。哦，知道吗？然后他把这个东西抵押给我这儿。抵押给你了啊！对，他的意思是先拿走十万块钱，我们经常聊天。我明白了啊，对，就十万块钱，对，就换了个这个啊，对对对对对对啊，哎，这都无所谓，这都是敲门砖，可以这样说。敲门砖。呃，后期啊，他说了，从这个国外将这个金财富弄过来之后，嗯，呃，准备搞个上市公司，叫我做总经理。上市公司啊，让你做总经理、CEO 啊，对对，这时候那时候我的财富都源源不断，财富自由了。哦，明白了，明白了。我的天呀、啊哦，老哥、嗯，我听你这故事讲的呀，感觉很玄幻。你会不会遇到骗子啥的？不可能骗子，咱都聊四五年的天了。啊、这个人这个聊天，无论办事啊，啊，我们一起吃饭啊，很有那个皇族的气派。有皇族的气派、嗯，对，他也不是皇族，他不是干儿子吗？干儿子不是也是也是儿子，对，干孙子也是孙子。嗯、你这呃，你这今天就是想看看他的价值啊、嗯？对对对对对对。好，老哥、嗯，你看啊
，故事咱也讲完了。嗯，下面咱们看看这个是金条还是金砖？啊，对，嗯，咱不管它。嗯，刚才上面这落款咱们也看了。嗯，是吧？嗯，首先它的重量，我拎着，我感觉不像黄金。只要是黄金，就是十八 K 金的，不是足金，它也比这个重啊。还有一些地方，你看这这个地方。有点变颜色，嗯，还有这边可能是摩擦，跟什么东西摩擦过，颜色已经变了，充分的说明这个东西不是金的。然后再咱们看一下这个落款，落款上面的字啊，嗯，感觉都没有压力，这说明它不老，材质不是金的，东西也不是老的，所以我觉得这个东西算是古玩街上的工艺品。老哥，有没有想过你被骗了呢？我从来没想过骗过。他说不是黄金的，你要说不够老，我感觉不可能。嗯，老哥，不管它值多少钱吧、嗯，可能在您心中可能值几几百万、几千万，嗯、但是在在我看来，这东西是假的。嗯、你收起来吧、嗯。我建议啊，嗯、呃，报警，打幺幺零。我不报警，我一报警，我这个皇帝、黄金国旗的梦都破灭了。哎、那行吧。你怎么办都行，反正我看着不对。我是白买的不上市 CEO 的材料。那那行那行，祝你早日实现梦想。好好好好。您好，想弄点啥？哎，老板啊，嗯、我这也是被别人骗了一千块钱。被别人骗一千块钱？一千块钱买了五块假银元。五块假银元。嗯，老哥，你这银元从哪儿买的呀？嘿，还是一个朋友的朋友。哦，朋友的朋友，他家有银元啊、哦。哎，上一次他拆房子，伢挖出来好几。嗯嗯，我正好我想着我也弄几块，是吧？玩玩、哦。对。哎，然后我也不懂，当时他说二百块钱一块，二百块钱一块，我二话都没说啊、哦哎，因为我感觉到这个东西吧，都是朋友嘞，对不对？啊、哦，也别说其他那就,那就买了五块。对，我都买五块，还没敢多买，正好是一千块钱。对呀、啊，那个我想问一下老哥、嗯，那你这个咋发现这个银元啊是假的呢？我拿回家之后啊，俺家里边人一阵嘲讽我啊、哦，哎，指着我的脊梁骨说你这啥都不懂，你还买银元啊、哦？你看你买这银元、哦、上面都生绿胡子绿绣了，哦，生绿绣了，嗯，这银子。都不是啥的颜色，你看看，像我亲的。呃，银的话，你要是足银，确实不生绿锈哦，对吧？绿锈的话，一般都是因为铜，嗯，才生绿锈。我当时都给他打电话啊、哦，我给他我说你一千块钱你不能卖给家了呀，这都是朋友介绍的，是不是？嗯，哎，他说这是他他那个啥，他老太爷以前留下来的，嗯，一点都不假，一点都不假。对他让我。找个啥东西鉴定公司去鉴定鉴定，那加了怎么着怎么着，给我许了二五八万嘞。哦，所以就来到我这儿来了。我今天来，你赶紧给我看看，嗯、到底是不是假的？是不是假的？嗯，行，老哥，呃，有啥说啥的啊。呃，你那位朋友的朋友是吧？对，他这个人啊，可能家里面确实应该挖出来不少银元，并且非常重要的一点，他对银元的价格呀，嗯，也不懂。不懂，嗯，肯定不懂。你不然的话，你这五块银元一千块钱，啊啊，你五一千块钱，你别说五块了，一块你也买不着。一块买不着，总比买假的强吧？嗯，再说一点，老哥，嗯，刚才你说因为上边不是有绿锈嘛？对呀、啊，哎，有绿锈，嗯，因嗯，铜才生绿锈，是吧？是呀、啊，确实，如果是银，它确实不生绿锈啊，但是银元啊，嗯。嗯，它为了便于流通，因为足银太软了、嗯，往里面加点铜，增加它的硬度。哦，所以这个银元它是九银一铜。哦，在地底下放的时间长了，嗯，就是会生绿锈。哦，会生绿锈，关键是看着那灰不拉几的。说实话，我当时也是冲动，一时冲动。嗯，哎，我就我要知道这这这涨价，我俺家里边人能说我我不会买，是吧？不会买，嘿嘿嘿嘿，东西不假，一点都不假。并且啊、嗯，哎，对，不单不假，嗯、并且你是捡到大漏了，捡到大漏了，对，看能值多少钱？能值多少钱？对，我刚才就说了，嗯，你要是你朋友啊，如果对这个银元价格懂的话，嗯，你这一千块钱一块你也买不着，哦，就像这普通的大头，非常便宜，嗯，像这种大头，现在我们收的话，一千二一枚，一千二一个
，对，一个一茬六千块钱了。哎，别别别着急啊！我说的大头最便宜，龙阳比大头的价格要贵。耶，明白不？我这里边好像有俩了吧？有三个龙，三个龙。对，说一下这个湖北龙啊，这湖北龙品相其实也不错，带光哦。但是唯一的遗憾就是，你看这儿有一个搓机，哦，没搓机的话，妥妥的是五千。哦，是是，但是有、这个、有搓机的话，也就两千多一点，两千多，乖乖，对，两千多还中啊，那是。然后再说一下这两块北洋龙啊、嗯，北洋龙呢，嗯，这两块我刚才看了一下，地面上没有伤，哦、嗯，没有伤、哦，这一块我就可以给到四千，一块四千，对，两块八千，加上这一万，这就一万多。嗯你怪怪我，就这五块银元，嗯，一万多块，你花一千块钱买回来，嗯，你说你现在你就是卖，嗯，能卖一万多，算不算捡漏？别说了，啊，我跟你说，老板，嗯，咱俩有缘，咱俩有缘，你搁这，我咋回事吧？我跟你说，他家里边还有几百块了，我现在拿着你给我的钱，我还去买，可以啊，我给他说咋说，我就说，但是俺家缺实话。哎，到地方了之后，我我收钱都都给他，都给他，可以是可以啊。不过刚才你也说了啊、嗯嗯，哎，朋友的朋友也算是自己人，嗯，多少多给人家点，对不对？这都别管了，他那多少我给他多少都齐了。那行那行，这是确定要出手了、啊、是吧？出出出出出。行，我下面给你算一算。好嘞，好吧。好好好。好嘞，老哥，咱这是从保定，保定离咱这儿有多远？得有七八百公里吧，嗯，有吧，嗯。你这银元是，你说是意思不是你买的，家里以前老爷子买回来的，对，啊，嗯，哎呀，但是这看着，说实在话，在我们行内来说，这叫一眼假。你就像刚才这个吧，你看你要是经常看我视频啊，说实话，嗯，你应该我在视频里经常讲，像这么大个的，那肯定是假的。包括还有这个，这这还有这个，这这五元的都上来了，银元这这种，比如说这个大千宣山吧，最大面值是一元，哪有五元的呀？对不对？再一个，银元它得是银的呀，这个连银子都不是，连银子都不是，所以就一眼假。包括这些，你这这这都是，说实话，这一招币，没见过这样的。你不管是就就我们平常收也好，或者是咱去，即便咱去上拍卖会上看，也没有见过这样的呀，对不对？啊，这这一看，这都是假的，这都是假的。哎呀，这大铜钱，大铜钱，这花钱咱不懂，不做评价。但是这个，你说顺治通宝，首先这个字体不对。再一个，顺治通宝没有这么大个的，你看这个还当千，没有当千的，顺治没有当千的。我跟你说，啥有当千的吧？咸丰，咸丰有当千的，并且当千的老贵了，咸丰当千的一个都是十万以上，十万以上，品相可能品相好的可能都几十万都有，但是这一网赏功，呵呵呵这种也是一招币。有个西王赏功，但是这这这也没有这样的，这这都是一眼假。这个这这个钱我不懂，有啥事儿啊？咱不懂，这花钱。来，谢谢。广东，哎呀，这你这收藏的老哥有啥说啥的，你这这要是对了，这是厉害了。广东双龙，问题是这也不对啊，广东双龙都上千万的东西。这个是啥呀？这北洋龙，三十四年的，这是个普通的短尾，但是这这这也不对，这也不对。我这里面也是银元。哦，那那那都是老货。啊？老货。都是老钱。老货。我的天哪！哎呀，这不行，这这锈太假了。我这还粘在一起的，不懂的话以为以为是老的，但是这明显的锈也不对，锈很浮，这不行这，这连银子都不是，这就是仿的，仿的较长的，仿的这这这
这罐装，你看这锈，我随便抠，你看这锈，一抠就掉，你看，是不是？老锈的话，你这不可能说你这这样抠都能抠掉，一一抠抠一大片，你看，你看，你看，哎，对对，看，看到没？哪？我看，我看。喂，这也不行，这做工明显的不一样。等一会儿我给你拿个，拿个真的让你瞅瞅，这做工粗糙的很，不能细看。还有没有了？有的。你先先把这些装起来吧。啊，这是盒子装的。嗯。我的天呀，十十八年的孙相，这个也是四铢币，真品的话也是上千万。但是你这，我拿拿出来看一下吧。哎呀，这连银子都不是，看着怪亮。来，这这这个你也收起来。你不行，这都一眼夹。我的天呀，这这这北京博物馆不一定有你的币种多。不一定有你的这个大针多<笑>，老哥，我说实话，你就跑到故宫博物博物馆，他他也没你的没你的大针多呀，这哪个省的都有啊？河啊，这是湖北省，我以为是河北省呢。河北省的这个就是湖北龙啊，湖北省的这个湖北龙就是刚出厂，刚做出来也没这个龙鳞好。湖北龙，它这个龙鳞本身，它铸造的模具，它就有问题，龙鳞看起来不太明显。你看你这双龙，我的天呀，七分像牵制版的，这个是啥呀？这五钱双龙，这也是双龙啊，没见过。三啊，山东观音，山东没有铸造银元，易照，东三省的。也不便宜，双面龙<笑>，双面都是龙，三十四年的北洋龙<笑>，大清轩三，这是拿金菊金菊罩的，这也不行啊，这老哥，这这这我就不拿了吧，就你这里面光就这一袋子里面，如果都是真品的话，老哥。简单估摸着，我估计啊，不上亿也差不多了，就这一小袋。你好，想弄点啥？老板，我快烦死了！你给我看看这两块银元能值多少？能值多少？对。哎呀，这两块都是龙洋。这两块银元看起来不错呀，品相各方面的都挺好。啥情况呀？啥情况？我跟你说说吧。嗯。这俺结婚的时候，俺哥没给俺税钱。啊，给俺拿两块这破银元。哦，你亲哥哥？不是啊，俺老公他哥。你说小气不小气？哦，你老公的哥哥，他亲哥。对，抠门的很。你看，这还好吧？等于说，就是你们结婚的时候没给红包，然后给了两块银元。对，我看着那红包，我看着可厚，我想得有一万块钱的是不？啊、哦，我一打开，我摸摸的是一坨硬。我一打开都两块银元啊！本来想着里面有一万块钱，啊，这能省两百块钱一块的东西啊！这还拿出手了？<笑>那看来啊，呃，你对这个银元不太了解。呃，两块银元，我觉得呀、啊，应该比给钱，首先意义上要好。银元，谐音姻缘，这么漂亮的银元，好姻缘的意思呀。兆头首先就非常好。这头时候，那不说给一万吗？还得给个三两千。这两块银元几百块钱，你说咋拿出手？<笑>呃，你要说这个银元两三百块钱啊，那我估计啊，最起码得是十年前、二十年前的事了。这我不懂，不懂,不懂。那我就下面给你讲一下。哦、现在普通的圆大头银元、哦，就那种上面带人头的、胖乎乎的，哦、那种。现在你要是只要币上没有伤、没有戳击的，一块儿也得一千多块。一千多了吗？对呀、啊，然后再说一下这两块银元。首先，这个是广东的龙阳，广东龙阳啊，是咱们国内铸造的龙阳里面算是最早期的。嗯
，龙阳船市量，它这个广东龙啊，虽然船市量非常多，但是因为南方那边它经经济比较发达，钱庄也比较多，流通。流通量比较大，所以现在流通呃流通下来的这个很多这个广东龙阳品相都非常不好，不好。对，甚至有一些，嗯、呃，甚至有一些这个龙鳞啊都看不清。还有另外一个呢，就是呃广东龙以及江南龙，它这个那边因为钱庄比较多，打戳往上面凿戳击的也比较多，呃，十个龙阳九个戳。等于说留存下来的十枚这个龙阳里面有九个都带戳，这个就没戳，并且还是钻光全龙鳞，公博给了一个 M S 6 1分，这个已经算是高分了。在所有的这个普通的省龙里面，广东龙的价格相对来说还是比较高的。像这一块的话，我估计最起码得一万多块钱。这一块吗？对，我说的话，我可以给一万二。就这之间吗？对呀、啊。我现在都三两百块钱的东西嘞，三两百肯定、嗯，我刚才就说了，你三两百最起码得是十年之前的事儿、哦，明白吧、哦？然后再说一下这一块，江南龙呢品种很多，嗯，你要是细分起来，有九种，一个是无几年，八种带几年的，嗯，里面就属甲辰龙，江南甲辰龙数量存世量最多，但是这个人银啊，相对来说就非常少了。同样也是，就是江南那边也是经济比较发达，留存下来的带戳击的非常多，并且就是品相都看起来非常差。但是这个首先壁面上没有任何戳击，没有任何划伤，然后呢整个字口清晰，龙鳞也非常漂亮，然后整个壁面啊是淡黄彩。公博呢给了是 AU 53分，这个数因为数量比较少。所以应该价值也得在一万多，比这个价格还要高，比这个广东的价格还要高，应该在一万五到一万八之间。啊，你说这两块这都值两三万了吗？对呀、啊，这最起码我估计放在一起得三万块钱。耶、yeah. ，所以我刚才你你说你说得你那个红包里面你说最起码得有一万块钱，结果是两块银元。我这这这这，你肯定超出你的预期了。那是的，是的，那我误会呀，哥了嘞，你看是吧？嗯嗯，他平常都喜欢收藏这些东西，他家还有嘞，还有嘞。嗯，以后我再给他搞好关系嘞。那是嘞，说明他再收我两块嘞。那对呀、啊，你看你结婚就给两块，你到时候一说句实话，你们关系搞得好，你啥时候一开心再收你两块。嗯，是的，是的，对吧？那你这咋弄？这两块银元要不要出手？呃，不出手了，这还搁了一份心意，我还收藏着吧。对对对，行，好好当传家宝留着可以啊。来来来，谢谢你啊，没事没事没事。好好好，你好，想弄点啥？我这手破烂儿，手了一个东西，这里边包了一堆这，你看看这是啥家伙？这这到底是真的假的？这是收破烂收的。对呀、啊，我的天、啊！是，我看他搁里头塞着，应该是为了增加重量，为了增加重量。对，哎，我的天呀、啊！这卖东西收破烂收的。对呀、啊，这卖东西的，我跟你说可给闹了。你们为了增加点重量，这能挨有也都二斤啊，浪费我一块多钱。<笑>老哥，你这是捡到宝贝了呀！我给我想的是一样的，我想着一块多钱上哪上街上弄买买几个假的，一块钱也买不住。那是，呃，这些都不是假的啊，都是老的，老银元。都是真的吗？银子的，一个也该这一个块卖多少钱？这一个能卖多少钱？<笑>我先看看东西，我就都先看一遍，啊、好吧？懂懂懂懂懂。哎呀，这个带戳击了、啊，不好了。嗯、啊呃，哦，这个也有戳击。哎，这我说实话，我就先给你挑一挑，挑一挑，看一看。竟然是真的，这都是大头，弄敲成竹。哎，哎，这个是好好的，这个没戳击。你还别说，老哥，嗯，你这运气简直是逆天了，逆天了！我跟你说，我不是我犯当时犯了都犯啥为什么？嗯，我收破烂了，你我这我弄点那弄点那土拉哥，掺掺点假似的，是吧？哈哈哈哈哈！嗯，这人太、呃、太可恶了。总共是老哥，你看一下啊，嗯、总共是八块银元。啊，呃，有七块都是大头，哦，三个带戳的，嗯，呃，四个没戳的，嗯，呃，这个呢是北洋龙，还是个二十九年的季后点儿，啊、哦
你别说了，你这是算是捡到大漏了。先给你说一下这块龙阳吧，啊，呃，品相呢不咋样，底板不是太好，但是总的来说没有啥硬伤。龙鳞也不是太好，但是这块银元能值个三千多块钱，三千多，对，快快一块钱三千多，我叫我高兴了呀！呃，再说一下这个大头，因为大头比较常见啊。嗯，我刚才也看了一下，没有啥板别，嗯，但是普通的大头它也有价格，嗯，像这种带伤的大头呢，我们收的一般就八百到九百，八百九百，对，一块一块一块一块三九。两千七，两千七，快快！然后再说一下这四块大头，嗯，这个四块没有伤，嗯，没啥毛病，也就算是通货的品相吧，嗯，这个我们收的是一块一千二，一千二，四千八，三千七，这个又个三千，哎，一万多，那肯定是铁铁的一万多。<笑>你这算是捡到大漏了。哎呀，哎，别说了，老板，你几个月我高兴了。我这运气，说句实话，你很久没见过，就是运气那么好的。哎，你这这这，你说当垃圾，当当铁，你一块多一斤铁啊？对呀，当铁能收回来银元，嗯，这是，嗯，见所未见，闻所未闻。我都不敢相信，说实话，我从来没买过彩票，呃，比中奖我都开心。那是。那你，那你不会不会，你还真是中个五百万，肯定比这好。五百万，这中不着啊，平时能拿多了啊？啥都别说了啊。呃，我讲这东西，全部全部清理完，然后我变了啊。呃，正好我这一个月不干了，啥都不干了，我休息一个月，好好休养休养。我我你说实话，我这我开心，我得那是。哎，那这些银元说句实话，能最起码得顶你一个月的收入吧？你这一个月，俩月我还挣不了那么多钱，开玩笑嘞！哎，老哥，你这谦虚了啊！我听人家说那收破烂啊，那利润很大，确实不过很辛苦。你可说对了，我正好休息休息，至少我三百六十五天，我说实话，我一天都没休息过。行行行，我看着没问题，我就就就给你算一算，算算算算，好吧？啊，你好，想弄点啥？还弄点啥？要反坏了，应该给我看看这东西，给我值几个鸟钱。反、啊、坏了？嗯，对。这都是银元啊，都银元我才反嘞。这都是啥情况啊？还啥情况了？一个朋友啊、哎，平时关系也不错，关系很好。嗯，给我借了十万块钱。哦，当时说了他有一年，然后取给我的利息。嗯我知道了，嗯，呃，钱没还你，然后用这抵账了。嗯，不是，不是，不是，钱给我了。啊，给你了。啊，对，那挺好呀。但是俺没有规定多少利息啊。啊，但是呢，他到日期他还我时候干巴巴的打给我十万块钱，一点利息都没给我。啊，一分钱的利息嗯，没。那跟这个银元有啥关系啊？他是前两年他上俺家去了，嗯，他说了他我最近玩银元了，也不给你利息了，给你搬这四块银元。啊，说是龙阳，呃，还说是。这是四海龙王，四海龙王啊！对，我了，你一元都一元，你跟四海龙王扯到一块儿，你不是搁这瞎胡扯吗？我都在想。明白了，明白了。嗯、啊，没有给你利息，然后这四块银元算是送给你啊，抵利息了啊！对对对，是这个意思。我的意思是，这一块五百，这加起来两千块钱，你也太抠了吧？<笑>你对银元不了解。嗯、呃。首先呢，呃，这四块银元确实还真是四海龙王。你看啊，这个是川龙，四川龙阳，然后这个呢是广东龙阳，嗯、呃，还有这个是江南龙，江南甲辰龙，这个是湖北龙，正好你看四个方位，嗯嗯，东南西北，对了，东南西北，四川省在西边，嗯，西海龙王，嗯，呃，这个广东的在东边，嗯，在叫东海龙王，嗯，包括这个江南省的叫的就叫南海龙王，哦。这个湖北龙呢，叫呃北海龙王，那还确实。另外你说，另外你说两千块钱呀、啊，那没有的事儿。我刚才看了一下，呃，三个都是公博的，还都评嗯评级都给分了，说明地面上没啥伤啥的。这一块都得四五千啊，啥？一块儿四五千。你给这个老板咋还开玩笑啊？不是，也不是说这四个四五千，是一个一个四五千。这四个加在加在一起啊，大概估算一下，估计应该在两万左右。你可别估错了，这东西是不是假的？我得怀疑。嗯，不假，都是已经评过级的。也不假，也是这个价格。对你像这个广东龙，嗯，这明显的老包浆、老味道，嗯、一眼开门，嗯，跟假沾不上边
，你这个朋友不错。我我感觉这位这个朋友可交，可交、啊，那肯定呀。那你像这个是 PC 盒的 XF 九二，嗯、名清洗过，但是这也是一眼开门，还带点光，挺不错的，东西都是好东西。你可以好好留着。咦，太让我意外了，这个好朋友，我本来说你是小气之人嘞，看来我的心胸有点狭窄了。<笑>对对对对对，呃，有点中间有点误会。啊,啊那你这几块银元是咋弄？是出手还是你自己留着？嗯，我不出手了。啊？为啥说不出手了吧？啊？等到明年他再用钱了，嗯、呃，别说明年了，今年他再用钱了。我再给他凑的，我再给他的，他说不定明年又送我，再送我四块八块，到时候我一块给你，怎么样？<笑>呃，可以，可以，可以，这绝对没问题。哎，这朋友好，好好处，好好处，朋友不错。因为你看啊，借、嗯、你十万块钱用一年。给你两万，呃，这算是两万块钱的利息了啊！对对对，对不对？这利息不少了啊！下回我给他的额度高一点，他再用了我多给他的，<笑>对不对？可以可以，来，啊、这这东西还收起来。本来那时候很不高兴，这一过年我心里美滋滋的。哎，好好的收藏起来，啊、这个银元啊是不可再生的东西啊！对对对对对,对,对,对、呃，放的时间越长，它越值钱。好，谢谢你老板啊！没事没事没事。您好，想弄点啥？你好，老板啊，让您看一块。非常珍贵的银元，非常珍贵的银元。对，我的天呀，大清宣三，这彩真的是非常漂亮。哦，这是我的，我的天呀，这是长须龙啊，这可不是普通的大清宣三啊。嗯，你这块银元从哪来的呀？这块银元绝对是老了，你放心。啊，这个是俺爷现在已经去世好多年了，前几天来收拾老房子的时候啊，收拾出来的，收拾就爷爷的老房子，对对,对，收拾出来的。之前我不懂那个东西，我也没当回事儿，随、啊、手就放在呃柜子上了啊。呃，这两天我闲来没事啊，哦、啊，呃，发现这个网上也有这种。这什么交易记录什么的，对吧？哦，我一看跟我长得一模一样。哦，跟这个长得一模一样。你猜卖多少钱？卖多少？五百多万。五百多万。哎，这个我仔细对比啊，一模模一样。一模模一样。分毫不差。分毫不差。自从知道这个小爷来以后啊，我才知道这个东西是多么宝贵。俺爷留给我的东西真是太宝贵了。传家宝。现在我连睡觉我都在叫他给我装在一块。哦。我已经决定好了，利债人债，必亡人亡。我、哦、天天呐，必债人债，反正必不离身，身不离币。嗯，对对对，我底子你看就给我捏兜里装着了。哦，这两天我去看了看别墅，也看了看房子，啊，就擦脚这卖了，过上人上人的生活。哦，就叫他卖了嘛，因为咋说呀，我还是更喜欢真金白银一些。明白了，不想过低调的生活了。对对,对，靠这一块币想翻身。这块币啊，我刚才看了一下，嗯、确实。呃，东西如果没问题的话，就这个品相，嗯，大清轩三藏虚龙，对对对，然后还是五彩的，嗯，真品的话确实得几百万，几百万，一点不假。上面说的五百多万，嗯，那我估计五百万的那块币啊、嗯，这个品相也没你这个好。你的意思是我的比那个更贵？嗯、呃，咋说呀、嗯？呃，如果真品的话，我估计只会多，只多不少。<笑>老板，还是你试过开价吧。这个大清宣山确实铸造过长须龙，但是啊、嗯，当时是只是四铸的样币、哦。咱们平常流通的那种大清宣山呢、嗯，其实是曲须龙、哦。这样币的话，当时就铸造了很少量，可能就铸造了几十枚。哦、嗯，就没有流通过、哦。你还有一个就是我在看咱这个币啊，嗯、本身。包括这个龙鳞，你看历历都在，因为它是没有流通的。嗯。但是它没有压力，这个龙鳞只是上面一片一片，感觉很虚。再看一下这个五彩的包浆，确实是非常漂亮。啊。但是这个包浆啊，咋说呀？时间不长。时间不长。对。嗯，没有经过岁月的洗礼吧，嗯，就感觉很浮。然后再看一下这个边齿。这个边齿非常重要啊，咋说也是没有压力，然后并且是整齐划一。从所以从总体上来看，这块币它不老。啥意思？这样这块币它肯定就是假的了。假的？对，仿品。不可能，绝对不可能。啊
俺爷去世都五六年了，俺爷是八多岁去世的，九十多年，你还有家了吗？那你去世五六年了，有可能老爷子啊生前喜欢逛古玩街或者啥的，在古玩街上买回来的仿品，这个东西，说实话，你就五六年前买这个，没有个一一两百万也买不到。那那普通老百姓，说实话，真是碰不到这种东西。那那俺爷倒没这眼线。对呀、啊嗯，所以这个东西只能说是假的。假的。对，我也收不了。你再仔细看看，你再仔细看看。我不用看了，我也收不了。这东西你还保存着吧？确定是假的。确定是假的，毕竟是爷爷留下来的东西，不管真假吧，嗯、也算是一个念想，可以留着玩。那不中，那不中，我这别墅啥东西都给订好了，留着玩咋弄啊？订好了。<笑>你说的可能也有一定的道理，但是我不中这个。嗯我让我还对对比了，分毫无差。嗯，没事你再找其他人给你看一看，对对,对，行吧？必须找一个，比方去北京、上海找权威来，我才能实现。啊，那行那行，你多转转，多转转。您好，想弄点啥？俺朋友非得要我的银元，你得看看这这玩意儿值钱不值钱。非得要你的银元？嗯，对对对对对。我看起来北洋龙，我这个还是二十五年的北洋龙，不错。嗯。你朋友要给你要走，嗯，也不算要走吧，他买走。哦，买走。这东西啊，都是俺爷爷好些年前留给我的。啊、哦，你爷爷留给你的？嗯，对对对。哦，那不错。嗯，这个是二十五年，这个是三十四年。嗯，这个是二十九年。呀，这都是北洋龙啊！我的天，这还有一个，这还是一个二十六年的。嗯，对。不错。嗯。这个是，这个是三十三年的，嗯，你还别说，北洋龙几个年份你都有，这是一套啊。反正我也不懂，这是俺爷给的，都是。哦，都是爷爷给的。嗯、对，爷爷留下来的。你还别说，你这爷爷给你留的传家宝不错，正好是一套北洋龙，嗯，现在很少碰到。这不是碰见朋友碰见了？你朋友碰见了？嗯，对，俺朋友知道我有这东西啊。他的意思，那爷留给你的当然应该便宜，也不叫你吃亏，给你一千块钱，他选一块。啊、哦，一千块钱选一块。嗯，对，选这都这个啥最差的这个，最差的、嗯、这个。嗯，对对对对对。啊，说这个品相最差。嗯，对，要这一块的。他说了，这个是最差的，也不叫你吃亏，给你一千块钱，现在也是正常的市场价。哦，那你今天过来问问，看吃亏不吃亏？不是，我是心里咋想的嘛。我这个人品质也挺大方的啊，我不想叫他花一千块钱还买个最差的，现在也不带劲，这样对不起朋友，知道不知道？哦，我都叫你大概的估个价，看看这东西到底值多少钱，我再给他选个好的一千的。明白了，明白了。那你过来一趟，你过来值了。你幸亏没，幸亏没给他。我跟你说啊，你朋友既然挑这一块嗯，那就说明你朋友对银元懂。他你是不是得问一点？不懂的话，根本就不会挑这一块儿。呃，北洋造的这种北洋龙，嗯，嗯，从二十五年、二十六年、二十九年、三十三年和三十四年，嗯，其中三十四年的，就像这个三十四年的，这上面数字在这放着呢，嗯，三十四年的数量最多，啊，那就不值钱，对，价值最低。但是像你这一块儿，三十四年的北洋龙，没个四五千块钱也买不着。我没有听错吧？没有听错，都这最多了，还三四千块钱了吗？对呀、啊，得四五千。嗯、哦，四五千。对，这个味道好。哦、然后再说一下你、嗯、你,你朋友挑的这一块啊。嗯嗯。在所有的这几个年份里面，就二十六年的数量是最少的。二十六年的北洋龙上面有一个数字二十六。那我看到了。这里面，这个叫啥？你知道？叫龙王。它的数量最少。价值最高，你别看就这个，你感觉就品相没刚才那个好，对吧？哦、对。像这个品相，我估计啊，你没个四五万，你拿不走啊。那么贵吗？这东西？你不贵咋叫龙王啊？我看你这个最垃圾了，你看这。你这确实品相没有其他的好，但是这个最贵。哦哦哦,哦。哎，这个是最便宜的。你三十四年的最便宜，你像二十九年的这个，价格也可以，因为这个品相也不错，并且还是一个艺术制。嗯啊，这个估计要大几千。咱也不说那了、啊，还好你这个老板人心善，所以我来值了。所以我刚才你你说你来我这儿，你来值了
，你最起码一千块钱没给你朋友，那是。俺这个朋友平时看着也不是很大方的人啊，然后突然大方了，我我都感觉还对不起他嘞。这还好我来看看，没想到他给我下了一个套。嗯，从这一件事上来看，嗯、你这个朋友，我估计啊，人品不咋样。小人一个，从这个事儿人，绝对是小人。对对对，你说老人，老人给你留了几块银元，你说你真是想要买是吧？特别喜欢。嗯，对。你最起码你懂的话，你最起码你得给个合适的价格。对，你对吧？便宜点的，对不对？你不能骗呀，对不对？对对对。你你这朋友不行，拿回去吧，好好放着，这是一套，凑齐一套不好凑。我跟你说，自从这件事之后啊，这一个这五块东西啊。打死我都不会卖了。对，别卖了，老人家留的。对，最起码留个念想。也不给这个朋友打交道了。行行行，老死不相往来。谢谢你，老板。没事没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看这些东西值不值十万块钱？值不值十万块钱？对。我的天呀、啊，这么多银元！我的天哪！是银的呗？是的，是的。我这打眼一看，一眼开门的老银元，好像都是大头。这么多，这这有多少？一百块。一百块。对，这是啥情况呀？你啥情况？别提了，叫我气死了。啊、嗯，这是给男朋友定亲的时候说好嘞。嗯，说好嘞，拿十万块钱。嗯，这到哥儿到哥儿了，说嘞没有钱，拿一百块银元。拿一百块银元。当彩礼嘞。哦，那这样，呃，你先拿出来我看看吧，好吧？拿出来我看看，我找个垫子，垫起来。来来来。你可给我好好的看！哦，行行行行行！哎，我的天，这叫我气的，几天都没有起床。嗯，几天没起床，啊、这有点严重了。我，都是，都是老大头，确实是老的，没啥问题。这么多，那你等于说你下彩礼没给，呃，要十万块钱的彩礼。对，没给钱，然后给了一百块银元当彩礼了。对，就这意思。哦，你慢点，慢点，这都是等于说用盒子装起来的，这这一部分是用打开了是吧？我看有空盒子。对呀、啊，回家看看，他说的值钱，这不是想请你看看吗？啊、他们都说这是银东西，银东西能值钱吗？搁这开玩笑嘞。我的天啊，确实，这这这这么多，哦，拿完了吗？没有，没有，哇，真多。我看了一下，不过这都是普通的大头。哎呀，拿银元当彩礼，看来你们这个男方啊也比较讲究啊。你多不多无所谓，都看到底值钱不值钱。值钱不值钱？对，这是最主要的。那我先给你，给你吃个定心丸吧。嗯。呃，不是十万块钱彩礼是吧？对。十万块钱彩礼的话，就像咱们不说板别啊、嗯，只说普通的这个大头，我看里面还有钻人。呃，暂时跟大头价格一样，就是一百块的话啊，嗯、呃，十万块钱，只多不少。真的假的？你可确定啊？呃，我跟你这样说，就像现在这种大头吧，我们收的话啊，一块起码给到一千二。一千二一块吗？对啊，一百块就十二万了。咦、嗯？啊！这银东西还怪值钱的吗？那是啊，大头银元，说实话，这能放这么多银元的家呀？那在搁以前，那也不是普通的家，最起码得是大地主级别的。想象一下，你这才订婚彩礼是不是？嗯。那以后就比如说你再去嫁过去的时候给他啥的，那估计更多呀。你说这那是的，我以前都听俺男朋友说过，他家里边说的爷还是太爷，这大地主家里东西多了很多。是吧、嗯？所以你不要小看这，你不要小看这，这比给那个钱强，比给人民币还强呢。跟你说，你这老板一说，那我算是放心了。那是，那你可放到心里面吧。那咋弄？你这今天要不要卖点？那卖了那不中，那这给我卖吗？这<笑>那也是对对，那刚刚给你的下的彩礼，咱要卖了也不合适。是的呀。哎、呃，反正没事呃，家里反正这银元多，以后啊，你啥时候想出手的时候，你直接过来找我就行了，行吧？这东西可以随时买。嗯、呃，这个那肯定了，这银元你不单单是，不单单是随时可以卖。嗯，像这东西越放越值钱呀、啊。越放越值钱。呃，你搁二十年头里，像这一块银元也就一百块钱。嗯，搁十年头里，这一块银元就大差不多五六百，现在一千一千多。是不是越放越值钱？毕竟这玩意儿，你看放到现在啊，已经一百多年了，这都越放越值钱，越来越少。
不可再生的东西，是不是？那你说这我得好好放出去，这比放钱那是那肯定呀，那肯定。所以这以后啊，你嫁过去之后，你得好好孝顺你公婆。她手里不肯定不止这一百块啊！你说这不假。来来，这这这样，还拿你那个袋子还装起来，还装起来。装装装！你看老板一说，我算是安生了。哎，对对对，来装起来，没事没事没事。